ሳምንት ከተሮ ይዘን ነበር ዛሬ ስንዴ በመስመር ማዳበሪያ በመክራሳው መሰረት ኖራን ተጠቅመን ለታሳይን ከተሮ ይዘን ነበርና ለታሳይን ካደኛ ነ አንተም እንኳን እንደና መጣህ ዛሬ ከተሮ ይዘን ነበር ለመዝራት እና ያው ስም ወክር ቆይ ይቻለኝ ያሳያለኝ ችግር የለውም እና ሽመል ስበሮች ላይ ተተካ እሱ በሮች ላይ ተተካና ነኝ ተሞክሬን ላሳይ ስንዴ በመስመር አዘራርና ኖራ በዘሮክት አጠቃቀም ቅድመ ዝግጅት ምን ይመስላል? ቅድመ ዝግጅቴ እኔ ከመጀመሪያ ከ3 እስከ 4 ዝርሾን በተደጋጋሚ አርሻለሁኝ ወቅቶችን እየተጠበቁ አሁን በአምስተኛው ለዘር ሳዘጋጅ ዘር ኤንፒስ ይሁሪያ እንዲሁም ኖራ እና ሰው ድረስ አምጥቼ አንተን እየተጠበቁ ሆነ አሁን ለመዝራት ዝግጁ ሁኝ ማለት እንዴ በመስመር ለመዝራትና ኖራ አብርና አጠቃቀም እንት ለማለት ያመጣዋቸው ቁሳቁሶች አሉ እነሱን እንይድና ላሳያኒ እሺ እንይድ እንግዲህ አሳ አዮ አልማሲያን አራት ዘይ ብሎ አርሽ ያሁን በአምስተኛው ለመዝራት ነው ዝግጅቱና በደም ባርሽዋለሁ አይደል ጥሩ ነው ያው ያየረው ነው እንጀራ አይደል ይመስሎ የማ በቃ ቀደም ብሎ የተዘጋጀ ማሳስሮ ነው በጣም ጥሩ ነው ኬዮ አንድ ጥማራት ለአንድ ጥማድ እንግዲህ ያዘጋጀሁት ኤንፒስ 50 ኪሎግራም ነው ዩሪያ 30 ኪሎግራም ነው እና ጉልበት ስላጠረኝ አንድ ላይ ቀላቅዬ ሁሉችም ኤንፒስ እና ዩሪያ አንድ ላይ ቀላቅዬ ነው ያመጣሁት ይሄው ቀላቅዬ ነው ያመጣሁት 80 ኪሎግራም ማለት ነው ሁሉም ለአንዱ አጥማድ ምን ያፋት ይሄ ነው ምርጥ ዘሯ ደግሞ ይሄው እቺ ነች 25 ኪሎግራም ነው 25 ኪሎግራም ነው ይሄን እንግዲህ ኖራ የሁለት ኩንታል ነው ለአንዱ አጥማድ እንትኛል አሁን ዘር ስራ ስለጀመር ለአንዱ አንከረጥት እዚያ ውስጥ ነው እንጂ ይሄው ኖሮች እነዚህ ናቸው በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ያቅርብ ያሁን ስራም ጀመረናል ማለት እንዴም እንዳልሁ ለኤንፒስ እና ይሁራው የተቀላቀለው ይሄ ነው ቀላቀያ የመጣውት ለአንዱ አጥማድ 80 ኪሎግራም አንድ ላይ ቀላቀያ የመጣውት ነው ይሄም ይሄን ይሄ ነው ምርት ዘሩ ደግሞ የቀቀባ ነው ዝርያ እስንዴ ዝርያ ቀቀባ ነው ይሄ ነው እንደምታዩ ይሄ ነው እንግዲህ አሁንም እየዘራ እንደለት ያለ ይሄ ነው ላይሙም ይሄ ነው ኖራ ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ተሁለቱ ኩንታል ያው አንዷና አሁን እየሰሩባት ነው ያለ ይሄ ነው እንግዲህ ከመዝግጃ አርጌ እየ ቀረቡት ይሄ ነው አስንዴ አሁን እየዘራ ነው ስንዴ እየዘራ ደሞ በዘር ሰዓት ኖራ ለተጠቀም ያው ሁለት ኩንታል አቅርባል አንደኛውን ከረጥት ደሞ እየተጠቀሙበት ነው ስለዚህ ኖራን የምትጠቀመው በዘር ሰዓት የምትጠቀመው ለምን እንደሆነ ባትጠቀምስ ምን ጉዳት አለው ማሲያ ያው አንድ ጥማርናት እና የሚያስፈልጋት ያው እንት ነው አህዶ ላሙ ነው አህዶ በባለ ሙያ ተመርምሮ 8 ኩንታል ነው የሚያስፈልገው ተባለ ስለዚህ በዘር ወቅት አንድ አራተኛውን ነው መጠቀም ያለብህ ስለ ተባል ይሄው ሁለት ኩንታል ኖራ እየቀርብ ያሁን ስራ ላይ ነው እየወልኩት ነው ያለ። በተጨማሪም አሁን ይሄን ኖራ ምናደርገው በዘር ሰዓት ምርትና ምርታማነት ለመጨመር የመሬትን አሲዳማነት ለመቀነስ ስለሆነ እና ቀጣይ 
በእያመቱ እየተመረመረ በእያመቱ እየታየ ምርትና ምርታማነት ለመጨመር ስለሆነ ይሄ በጣም የሚጠቅም ነገር ሆኖ ስለአገኘኝ ለዚያ ነው። ዝራሩን ከመሳይ በፊት ያው ያዘ ጋጆቹ ቁሳቁሶች አንደኛው ይቺ የምርት ዘርና የማዳበሪያ መለኪያ ነች ይሄኛው ደግሞ የለላይ መለኪያ ነው። ድር ሰዓት እንግዲህ ለዘር ለዛሬው ያዘጋጃት የዘር መለኪያ ይቺ ነች የሜትሩ እንትኗ ርቀቷ 50 ሜትር ናት ተገዝም ገዝም ማለት ነው 50 ሜትር ናት ለ50 ሜትሩ አደግቦ የሚያስፈልጋት የዘር መጠን 150 ግራም ነው የ150 ግራሟን ደግሞ ወደ ኮርኪስ ቀይራት 37 ኮርኪ ነው ምትይዝ 37 ቷ ኮርኪ ስንዲዋን ምርጥ ዘሯን አምጥቼ ስለካ ትዚች ድረስ ናት እንደምትታይ በዚች ያረከኑ በዚች ነው እየተጠቀሙ ያለው አይ እንዴ ይሄ ነው ገብቷል አሸናፊ አው ገብቶኛል በጣም ጥሩ ነው ቀድመ ነው ከቤት አዘጋይት ያመጣት አይችን አው ቀድም ነው አይ ጥሩ ነው ጥሩ ነው በጣም እንግዲህ ማዳበሪያ ላይ አጠቃቀም ደግሞ የወርቀቱ ቀድም እንዳልኳችሁ 50 ሜትር ነው ለዚህ ለአንድ መስመር ያው 483 ግራም ነው የሚያስፈልገው 483 ግራም ማለት 121 ኮርኪ ነው እና ያቺ 121 ኮርኪ ወደዚህ ስቀይራት በዚች ያው 3 3 ነው በዚች እያደረኩ ነው አልበመስመሩ መዘራ ማለት ይሄ ለምሳሌ ይሄ አንዱ ነው እንደዚህ 3 አድርጌ እንደዚህ 3 አድርጌ ነው በቃ ላንዷ መስመር 121 ኮርኪ ማለት ለይ ነው ይሄ በቃ 3ቱ 121 ይመጣላል ለክተዋል ወደን በርጋ አዎ ለክቻው አለ ለስራ ፍጥነት ብዬ እዚው እንደር ነው ሰፈር ነው ለክቼ ጥሩ ነው ይሄ ጥሩ ነው እንግዲህ ኖራ ጨማመር ላይ ለው ላ 50 ሜትሯ የሚያስፈልገው 1200 ግራም ነው 1200 ግራም ማለት ይቺ አረንጓዴው አይቀባው ታያታለህ በዚች ልክናት የቀደምት እንት ማለት እቺን ባልከር አድርጌ በበከባልከር ቀብቼ ነው እና በዚች ይያደርኩ ነው እየለከውም ሰጣቸው ለልጆች በዚች እየለከው ሰጣቸው በዚች ልክ ስትተካከል ይወሰዱ ይዘሩ ለዚህ አሃ እቺ ዙሩዋን የተደረገች አንጓዴ ተቀባች ናት እሷ ነች እቺ ሙሉ 1200 ግራም ነው 1200 ግራም ነው የምትዘው 1200 ግራም ማለት ለ50 ሜትሯ ማለት ነው አይ ጥሩ ነው ጥሩ ነው እና ያ ደሞ ወዳ ዘራሩ እንደድና ዘራሩ እንደሞ ላሳይ እሺ እስኪኔ ደና ራቲ በፊት እንግዲህ ያዘጋጀሁትን ዲግሪን እና ተመስመር መስመር ስፋት ወይም ጥበት እንደያመጣ ላሳይ ይፈልጋሉ ይሄ ምንድነው 30 ሴንቲሜትር ነው ከመስመር መስመር ስፋቱ ይው ስለከው በኒ ይው አንድ ስንዝር ከሁለት ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ የሰው ኃይልም ስለሚያንስ አንደኛ ኖራ የሚጨምር ሁለተኛ ኤንፒኤስ ሶስተኛ ደግሞ ዘር የሚዘራ ሶስት ሰው ነው የሚያስፈልግ ከሚያርሰው ጋር አራት ሰው የሰው ጉልበትም ስለሚያስፈልግ ይሄን እናሳክቼን ይጄ ቀርቢ እዩ መጀመሪያ መስመር ነው ማወጣው እንደምታዩ ያወጣው ነው የሚሄደው ፈወር ጨዋታው ያው ላምሳው ሜትር 1200 ግራም ነው የሚያስፈልጋት ብያለው ይሄ ቲቺ ላንድ 1200 ግራም ነው እና አደራርጉም በመጨረሻ 10 ሳንቲሜትር ለ በሚለው መጨረሻ ፈር ላይ ጋር ነው የሚተነው መለኪያው ይቺ ነት ላምሳው ሜትር በዚች 3 ነው በዚህ 3 ማለት 121 ኮርኪ ማለት ነው እና በዚች ለክቼ ነው ኤንፒኤስ እና ዩሪዮን ቀላቅኝ እንትናሉት እና እዩ በዚች ነው ይደረኳት ያለ እሺ ለዚች ላም 50 ሜትር ይው 121 ኮርኪ በዚች 3 አድርጌ ይው በዚች ለክቼ ነው እንትና ያልኳት እንድች ይያርክ ነው ጥሩ ነው ከታች ነው ዘው ይቀመጣው አዎ ከታች እሺ እንግዲህ ይው የፈሩ አርቀት ከገዝም ገዝም 50 ሜትር ነች ያ 50 ሜትር 150 ግራም ነው የዘር የሚያስፈልገው ወይም 37 ኮርኪ እና 37 ኮርኪዋን እንግዲህ በዚች ፈር ለማድረስ ነው መሞከረው ይው እንዲች ነት ይሄ በዚች ላይ ለላይ ማረገው ለምን እንደው ከየዘሩ አጥልቀት ከ3 ከ4 ሳንቲሜትር ወይም ይቺ ነች ዘሩ የላይኛው ከንፈር መጥቶ እዚ በጣም እንዳይጫ ነው በስተዚህ የሚሆንም ደሞ ተበቀለ በኋላም የማዳበሪያውን ጥቅም ደሞ ታይስሩ እንዲያገኘው ነው ለዚህ ነው እንግዲህ ማዳበሪያውና ዘሩ አይገናኝ ማለት ነው ከታች ያለው ማዳበሪያውና ዘሩ አይገናኝ
አሁን ባሳየው አይነት ልጆችንም በደም ባሳይቻቸዋለሁኝ በዚህ መልኩ ሙሉ ማሲያል ለመሸፈን ነው እንግዲህ እዚህ አይ ጥሩ ነው መስመር ስንዘራና ኖራ በዘር ሰዓት መጠቀም መደረግ ያለበት ጥንቃቄ ምንድነው ብላ ታስባለ? ድረግ ያለበት ጥንቃቄ ያው ዘርና ማዳበሪያ አንድ ላይ ተከላክሎ እንደ አለመጣልና ይሄ ብቻ መጣል እንዳለበትና ኖራ ደግሞ ያው ተሎ ለእንትን ተጥሎ እዚህ ወዲው አፈር እንዲልብስ በተጨማሪ ምናደርገው ጥንቃቄ ከመስመር መስመር ያለውን ስፋትና ጥልቀቱ ምን ያህል እንደሆነ ያንን አገናዝበን ያው ኖራን መጨመር እንደገና የጨመርነው ኖራ በበሬ አፈር ማልበስና ካፈር ጋር እንዲዋሃድ ማድረግ ነው ያለብን ጥንቃቄ። ስንዴን በመስመር መዝራትና ኖራን ደሞ በዘር ሰዓት መጠቀም አርሶ አደሩ እንዲተገብረው ምታስተላልፈው መልእክት ካለ። እኔ ማስተላልፈው ለአርሶ አደሮች መልእክት ምንድነው? አንደኛ መጀመሪያ ማሳቸውን ለባለሙ ያሳይተው ላሙናው ሄዶ በየመሬቱ እንትን ላሙናው ሄዶ ተጠምቶ ይሄን ያህል ኖራ ያስፈልጋል በተባለው ልክ እንዲተቀሙና ምርጥ ዘርም በባለሙያ አማክረው ያ ምርጥ ዘር መጥተው እንዲዘሩና ምርትና ምርት አማነት እንዲጨምሩና ለውጥ እንዲያገኙ ነው ማስተላለፈ መልክት የተጨማሪ ላርሶ አደሩ ምለው ምንድነው የባለሙያን ምክር መቀበልና የተባለውን ደሙ ሳይጠራጠሩ መተግበር በቃ መሬት ማስነካት ማውራት ብቻ ሳይሆን መሬት ማስነካትና ውጤቱ ማየት ነው እና ምርትና ምርት አማነት መጨመር ዛሬ ያው በለቱ አቶ ኃይሌ ደስ ይለይ ስንዴ በመስመርና ኖራ በዘር ሰዓት መጠቀም ያላቸውን ልምዳቸው ሲያካፍሉን ቆይተዋል ስንዴ በመስመርና ኖራ በዘር ሰዓት መጠቀም መከናውን ያለበት ዋና ዋና የትግበራ ንጥቦች አንደኛው ተስማሚ የሆነ ለስንዴ ማሳ የሚሆን ማሳ መምረጥ ይህም ሲባል ውሃ የማይበዛበት ውሃ የማይተኛበት ያፈሩ ደሞ ንጥረ ነገር በጣም ባሲዲቲ ያልተጠቃመውን አለበት ባሲዲቲ የተጠቃ ከሆነ ደግሞ በላብራቶሪ ተመርምሮ የሚፈለገውን የኖራ መጠን መጠቀም መቻል አለብን ሁለተኛ የርሻ ድግግሞሽ ነው የመጀመሪያ እርሻ ሰብሉ እንደተነሳ መታረስ አለበት ከ3 እስከ 4 ጊዜ ደጋግሞ ወቅቱን ተጠብቆ ማረስ መቻል አለብን አስተኛ የግባት አጠቃቀም ነው የግባት አጠቃቀማችን ለአንድ ሄክታር ስንዴ ዘር 100 ኪሎግራም ለአንድ ጥማት ደግሞ 25 ኪሎግራም ያስፈልገናል ኤንፒኤስ ለአንድ ሄክታር 200 ኪሎግራም ላንድ ጥማት ደግሞ 50 ኪሎግራም ያስፈልገናል ዩሪያ ደግሞ ላንድ ሄክታር 322 ኪሎግራም በአንድ ሄክታር ያስፈልገናል በዘር ሰዓት የምንጠቀመው የዩሪያ መጠናችን 30.5 ኪሎግራም ላንድ ጥማት እንጠቀማለን ላንድ ሄክታር ደግሞ 122 ኪሎግራም በዘር ሰዓት እና ኤንፒኤስ ሙሉ በሙሉ 200 ኪሎግራም በዘር ሰዓት የምንጠቀማለን ማለት ነው። አራተኛ የኖራ አጠቃቀማችንን በተመለከተ ነው ኖራ በ ምንጠቀመው መጀመሪያና አሙናውን ወስደን በራብራቶሪ ከተመረመረ በኋላ ውጤቱ ከመጣልን በኋላ በዛ መሰረት በአንድ አመት ሙሉ በሙሉ ከ2 ወር በፊት ቀድመን ከዘር ሰዓት መጠቀም እንችላለን ያን ግን በተለያየ ምክንያት መጠቀም የማንችል ሆኖ ከተገኘና በዘር ሰዓት አንድ አራተኛውን ከፍለን በዘር ሰዓት መጠቀም የምንችል እንደሆነ ነው አምስተኛው የትግበራ ነጥብ ስንዴን በመስመር ስንዘራ በመስመር መስመር ያለው ርቀት 30 ሴ.ሜ ወይም በአካባቢያችን በቢክስ ክብሪቶ 2 30 ሴ.ሜ ይመጣል በዛ መሰረት መጠቀም እንችላለን ጥልቀቱ ደግሞ ማዳበሪያ የሚጨመረው ከ7 እስከ 10 ሴ.ሜ ታችኛው ላይ ነው የሚጨመረው ኖረው ወይም ላይ ምን እንጠቀመው ከ7 እስከ 10 ሴ.ሜ ጥልቀት ላይ እንጠቀማለን ዘሩን ደግሞ ምን እንጠቀመው ወደ ላይ ያረስንም ምን ይሄድ ከሆነ በታችኛው ጠርዝ ላይ ከ3 እስከ 4 ሴ.ሜ ወይም በጣታችን ከዚች እስከ አለኝት ድረስ ከ3 እስከ 4 ሴ.ሜ ጥልቀት ላይ እናስቀምጥና ያለበስን እየዘራን እንሄዳለን ማለት ነው። በተጨማሪም ነፃ የግብርና መረጃ ለማግኘት 8828 
ደውሎ ማንኛውንም የግብርና መረጃ በነጻ ማግኘት ይቻላል ስለ አዳምጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ